हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब झानल वीडियो मैं स्टेप टू गुरी माटडा रईटर रिक्वर्ड एग्जाम कस्ट टू वीडियो टेन स्टेप प्रासे फर् स्टडी अब्रॉड अंड आलो कंट्री सैलक्षन गुरी चूड़नते सो फस्ट मेरे आ टू वीडियो चूस तरह वीडियो चूँ सो दट प्रासे अर्थम हो सो स्टे टू प्रासे टू वीडियो डिवेडा सो ई वीडियो मन सो एग्जाम एपड़ा ये टाइप आफ् एग्जाम रायने डिस्कसा सो नैक्स्ट वीडियो लो, सो एला एग्जाम राय स्लाट्स एला बुक् अंड दिन एग्जाम ओक पैटर्न एला उ अंड सो एग्जाम स्कोर कार्डस एला उ अवी मैं डिस्कसम सो कमिंग टू टूडे वीडियो वे सर की सो मेरे एपड़े एग्जाम रायलने डिडो मेरे इंटेक्स गुवाली सो जनरल यूएस थ्री इंटेक्स अटाई सो फाल इंटेक् अंड स्प्रिंग इंटेक् अंड समर इंटेक् समर इंटेक् इट्स क्वैट डिफरेंट सो इकड़े फ्यू कॉलेज समर इंटेक् आफर अंड सो को कैरिकुलाम गो सो फ्यू ब्रांस मीदने सो दट इफ इन के टाइम लेकिन टाइम लंटेक् दाखिलवे ले टाइम उ सो ने नीट इंटेक्स चूसकोनी इंटेक् बेटर आपर्चुनिटी उलाकटे डेफली यू कैन लुक् द फाल इंटेक् अंत स्प्रिंग इंटेक् सो ए अडवांटेजेस फाल इंटेक् स्प्रिंग इंटेक्ने चालेजिंग इकड़े सो फाल इंटेक् जनरली यूएस अकाडमिक इयर अने सो फाल इंटेक् तो स्टार्ट सो दट को कैरिकुलाम गो सो मन कावास को उठाई मन इंट्रस्टेड को एनरोल अवानी चान्स उ अंड कमिंग टू इंटर्नशिप मन कॉलेज फाल इंटेक् जॉन अवते मल्ल मन समर वे सर की सो आलोस्ट नईन मंथस अत सो अटीस्ट नईन मंथस उंटे इंटर्नशिप एलजिबल उठा सो आ केसलेंटे मन फाल इंटेक् प्रिफर से प्रकार अंडर रेंटल हाउस आलो रीसे मेम फ्लाट लीज दूसम सो ना फाल इंटेक् फ्लाट उ वालजी मन की फ्लाट दी वित् अफोर्डबल प्रईज सो दट समर स्प्रिंग स्प्रिंग अच्छे इंटेक्स एपू स्टार्ट चपले कदा सो फाल इंटेक् आगस्ट सैप्टर स्टार्ट स्प्रिंग अने जानवरी स्टार्ट अंड समर अने मे अरउंड मे स्टार्ट सो इफ इनके स्प्रिंग इंटेक्टे जानवरी स्टार्ट समर हालिडेस अने वितिन सिक्स मंथाई सो आ टाइम लगना इंटर्नशिप अप्लाई चान्स उ सो दी बेजेसको इंटेक्टी अने डिडी इफ इनके फाल इंटेक् आलमोस्ट टू फोर मंथ बिफोर मेरे एग्जाम राय ट्रई ची सो ये एग्जाम रायसइड अव्वाली अद मल्ल अद चालेजिंग सो दाने कोसमें मन नागर यूनर्सीटी अंटे ईच यूनर्सीटी की वे सैटी सो अड़ा चक् ओके जीआर वेवियर लेदा सो वेवियर उयासा अवसर लेकिन वेवियर लेकिन वी नीड टू रईट इट एलाने चूपस्ता क्लियर का सो दट यू कैन गेट क्लीयर अडरस्टा ओके चूपस्ता सो फस्ट सपोज मेरे यूनर्सीटी के सपोज जस्ट आर्जोना स्टेट यूनर्सीटी के अकना Arizona State University, okay? So, sorry, Arizona State University. Suppose, if I mean, my third question is that, if I am going to college, I apply there. Then, for clear, I have a website. Can you clear the check? Check the every every details, okay? So that make you a clear understanding of that. So, my process share that is easy. Okay? Yeah. If I am going to Arizona State University website open, just like that. If I am going to menus, can you see that? Okay. Sir, all of you can see that. Okay. So, I'll be. So, if I am going to Sarah, I am a few. I am a future and JPC international student and I'm here. So, man, under um, apart from the uh, America, so I would like to say that according to some of our international students, they are going to get a good chance. So, all of them are going to get so that we are going to get a graduate, international graduate. So, if you get a good chance, we are going to get a good chance. So, if you get a good admission requirements, degree requirements, GPA requirements. अंड स्टे अल्लाई कहते फस्ट ग्राड्युएट अडमिशन अप्लीकेशन सब रिफंडबल अकेशन फी अब तरह अफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आर्वा प्रोवैड एविडेस आफ् इंग्ली लांग्वेज प्रोफिशी सो ने मुझे चपाने सो 
టూ ఎగ్జామ్స్ అయితే మనం కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ వెళ్తే మాస్టర్స్ వెళ్ళినట్లయితే మనం జిఆర్ఈ రాయాల్సి ఉంటుంది అట్ ఇన్ కేసు మనం బీటెక్ కనుక అయితే సో ఇక్కడ యుఎస్లో మన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటారు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కనుక రాయడానికి వెళ్తే మనం శాట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎంబీఏ అయితే జిమాట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ అనేది వచ్చేసరికి నేను ఆల్రెడీ ఫోర్ టైప్స్ చెప్పా టోఫెల్ ఐఎల్స్ అండ్ పిటిఈ అండ్ డ్యూలింగ్ ఓకే సో ఈ నాలుగు అయితే ఉంటాయి ఈ నాలుగిట్లో ఏది రాయాలనేది ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూస్తే ప్రొవైడ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్సీ అన్నారు కదా అండ్ ఇక్కడికి వస్తే ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్సీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కదా అది క్లిక్ చేస్తే మన క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి యూ మస్ట్ మీట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్సీ రిక్వైర్మెంట్స్ పాస్ ద టోఫెల్ ఐఎల్స్ ఆర్ పిటీ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఓ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ సో ఎంత ఉండాలి స్కోర్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టోఫెల్ టోఫెల్ అంటే టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ద ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ కదా సో స్కోర్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పిబిటి పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అండ్ ఎయిటీ ఐబిటి ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ టెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు టూ థింగ్స్ అయితే ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ లో రాయొచ్చు అండ్ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది సో అందులో ఇంటర్నెట్ అంటే మనకి మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకొని మనం ఇంట్లో కూర్చొని కూడా రాయొచ్చు సో దానికి ఏంటంటే ఎయిటీ రావాలి సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ వన్ ట్వంటీకి ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ అని ఉంది కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఏఎస్యూ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాపీస్ ఆఫ్ ద టోఫెల్ స్కోర్ కార్డ్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాపీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టోఫెల్ అనేది ఈటీఎస్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో వాళ్ళు పర్టికులర్ గా కాలేజీకి మనం స్కోర్ కార్డ్స్ పంపిస్తారు అంటే ఆ టైంలో మనం ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ అనేది మనం కనుక ఈటీఎస్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఈ కాలేజీకి నాకు స్కోర్ కార్డ్స్ పంపించండి అంటే వాళ్ళు ఇయర్లీ ట్వంటీ డాలర్స్ ఎంతో ఛార్జ్ చేస్తారు ఆ ట్వంటీ డాలర్స్ మనం పే చేసి మనం ఆ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే సో వాళ్ళు అలా అయితేనే యాక్సెప్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇవన్నీ సో అది సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఇన్ ఐఎల్స్ ఉంది కదా ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ సో ఈ ఐఎల్స్ అనేది ఓవరాల్ బ్యాండ్ స్కోర్ ఆఫ్ అకాడమిక్ టెస్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండదు అంట సో జనరల్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ ఈస్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ నో ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ ఈస్ నీడెడ్ సో ఈ ఐఎల్స్ అనేది ఒకవేళ సెండ్ చేయాలంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ ఏమి అవసరం లేదన్నారు బట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి అవుట్ ఆఫ్ నైన్ బ్యాండ్ సో ఇది నైన్ బ్యాండ్కి ఉంటుంది రైటింగ్ నైన్కి అండ్ లిజనింగ్ నైన్ అండ్ రీడింగ్ నైన్ అండ్ స్పీకింగ్ నైన్కి ఉంటుంది ఆ ఎంటైర్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి ఆ క్రైటీరియా అంతా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో కమింగ్ టు పిటిఈ సో ఇది స్కోర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ ఉండాలంట సో ఇంతకు ముందు చెప్పాను సో ఇది కూడా రాయొచ్చు బట్ ఇట్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఏఎస్యూ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద పిటిఈ అకాడమిక్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ సో అందుకని మీరు అది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ చూసారు కదా డ్యూరింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ అని గ్రాడ్యుయేట్ మినిమం స్కోర్ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉండాలి అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీకి మనకి అట్లీస్ట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉండాలి అదే టోఫెల్ అయితే వన్ ట్వంటీకి మనకి ఎయిటీ అయితే ఉండాలి వీటిలో ఏదో ఒక క్రైటీరియా అయితే మనకి మనం రీచ్ అయి ఉండాలి సో దట్ వాళ్ళు మనకి అడ్మిషన్ ఇస్తారు సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఒకవేళ మనకి జిఆర్ఈ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే సో జస్ట్ క్యూమేమని ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు టెస్ట్లో లైక్ ఐఎల్స్ టోఫెల్ ఆర్ పిటిఆర్ డ్యూలింగ్ వీ నాలుగిట్లో అయితే ఏదో ఒక ట్రయల్స్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ గా అండ్ కమింగ్ టు జిఆర్ఈ వచ్చేసరికి సో జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ స్క్రీన్ అండ్ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ స్టెప్ ఫైవ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి సో సబ్మిట్ యువర్ అఫీషియల్ టెస్ట్ కోర్స్ అండ్ ఎనీ అడిషనల్ మెటీరియల్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే చూడండి యువర్ ప్రోగ్రామ్ మే రిక్వైర్ యూ టు హ్యావ్ ఏ అఫీషియల్ టెస్ట్ కోర్స్ సచాస్ జిఆర్ఈ జిమాట్ సెంట్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఏఎస్యు సో టెస్ట్ స్కోర్స్ మస్ట్ బి రిసీవ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఏజెన్సీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఈ జిఆర్ఈ కూడా ఈటీఎస్ వెబ
సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే మీరు సో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్షిప్ టెస్ట్ అని ఉంది కదా సో ఫర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్ ఇస్తే సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా వస్తుంది చూడండి ఆల్ ద గ్రాడ్యుయేట్ అప్లికెంట్స్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ స్టేటస్ మస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రొఫెషన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు అప్టైన్ అడ్మిషన్ టు ద యూనివర్సిటీ టు ఫుల్ఫిల్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో అప్లికెంట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా సో ఏదో ఒక క్రైటీరియా అయితే మీరు సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి డిగ్రీ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు డిగ్రీ కనుక సో ఇంగ్లీష్ కంట్రీ ఓకే లైక్ ఎక్కడైతే మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుందో ఆ కంట్రీ కనుక ముందు కనుక మీరు వచ్చినట్లయితే సో మీరు ఆ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సమ్ కంట్రీస్ అక్కడ మెన్షన్ చేశారు తర్వాత టోఫిల్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ సో మినిమం టోఫిల్ స్కోర్ అనేది సెవెంటీ నైన్ ఉండాలి ఇక్కడ సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పోస్టన్ కి అయితే సెవెంటీ నైన్ ఉండాలి అది ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు టోఫిల్ కనుక సో పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రాసినట్లయితే రీడింగ్ అనేది ట్వంటీ ఉండాలి అండ్ లిజనింగ్ ట్వంటీ ఉండాలి రైటింగ్ ట్వంటీ ఉండాలని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హోస్టన్ ఈటీఎస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీకు చూపిస్తా నెక్స్ట్ వీడియోలో సో అసలు ఎలా మనం ఈ స్కోర్ కార్డ్ ని మనం యూనివర్సిటీకి పంపించాలి బేస్ కోడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం పంపించాలనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తా అండ్ ఇక్కడ హైల్స్ వచ్చేసరికి ద మినిమం హైల్స్ కోడ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఓవరాల్ స్కోర్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఉండాల్సి ఉంది సేమ్ అక్కడ ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ కమింగ్ టు ద డ్యూరింగ్ ఓ టెస్ట్ కూడా సో ఇక్కడ చూడండి మినిమం ఆఫ్ స్కోర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మినిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే రిక్వైర్డ్ అంట సో డ్యూలింగ్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ సో హోప్ ఇది ప్రాసెస్ సబ్ అంటే ఇక్కడ మీకు జిఆర్ఈ గురించి చెప్పలేదు కదా సో జిఆర్ఈ జిమాట్ వేవియర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి సో నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా జిఆర్ఈ మీరు రాయొచ్చు రాయకపోవచ్చు బట్ కాలేజీ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి బట్ కమింగ్ టు ద ఏఎస్యూకి వచ్చేసరికి మన కాలేజీ జిఆర్ఈ రాయాలని మెన్షన్ చేసింది బట్ కమింగ్ టు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసరికి దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ వేవియస్ ద సబ్మిషన్ ఆఫ్ జిఆర్ఈ ఆర్ జిమాట్స్ కోర్స్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓన్లీ ద బ్రాంచ్ లైక్ ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది అనుకో వాళ్ళు జిఆర్ఈ కావాలి అని వచ్చు అవన్నీ మనం క్లియర్ గా ఈచ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి చూసుకోవాలి సో మోస్ట్లీ ఇవి ఉండవు ఇది ఏ కేసులో మనకి జిఆర్ఈ వేవ్డ్ అప్ అవుతుంది అనేది చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద ప్రోగ్రామ్స్ లిస్టెడ్ బిలో ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ వేవియర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ కాలేజెస్ అనేవి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పోస్టింగ్ కింద ఈ కాలేజెస్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఈ కాలేజెస్ అనేది వేవియర్ ఉందంట బట్ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మీద సో జనరల్ గా ఇక్కడ చూసారు కదా మినిమం జీపీఏ అనేది సో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పైన కనుక ఉంటే సో దట్ మనము ఈ జిఆర్ఈ అనేది మనకి వేవియర్ అవుతుంది అని వీళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఏంటి అసలు జిపిఏ ఏంటి అండ్ సిజిపిఏ ఏంటి అంటే సో ఇండియాలో మనం కోర్స్ చేసినప్పుడు మనకి సిజిపిఏ ఇస్తారు అంటే క్యూములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ సో బట్ అమెరికాలో ఏంటంటే సో మనకి జిపిఏ ఇస్తారు గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ ఎలా మనం సిజిపిఏ నుండి జిపిఏ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక చిన్న ఫార్ములా యాక్చువల్లీ సో ఏంటి అంటే మీకు వచ్చిన జిపిఏ సపోజ్ మీకు ఒకవేళ ఎయిట్ పాయింట్ టూ కనుక జిపిఏ వచ్చినట్లయితే ఎయిట్ పాయింట్ టూ బై టాప్ టాపర్స్ జిపిఏ సో సపోజ్ మీ మీ క్లాస్ లో టాపర్ కి ఒక నైన్ పాయింట్ టూ వచ్చింది అంటే ఇంటూ ఫోర్ వేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా మన జిపిఏ వస్తుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ యాక్యురేట్ వన్ సో ఏంటి అంటే ఇది యాక్యురేట్ అని కాదు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఫర్ జిపిఏ ఓకే సో ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిట్ పాయింట్ టూ బై నైన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ సో ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది ఓకే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది కదా సో ఇది అట్లీస్ట్ మీరు ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు యాక్యురేట్ గా జిపిఏ కావాలంటే మీరు వెస్ అనే ప్రాసెస్ నుండి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది వెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ అని వాళ్ళకి కనుక ఒక ఫైవ్ డాలర్స్ పే చేస్తే వాళ్ళు క్లియర్ గా మీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వాళ్ళు మీకు ఎగ్జాక్ట్ జిపిఏ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో కమింగ్ టు ద డెడ్ లైన్స్ మీరు ఎప్పుడు కాల్ ఎప్పుడు రాయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే సో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ చూస
అదర్వైజ్ స్ప్రింగ్ అయితే సో ఫెబ్ ఫెబ్ సిక్స్టీన్త్ ఉంది సో అలాగా మీరు ఈచ్ ఇండివిజువల్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఒకవేళ మనం కనుక ఏఎస్యూ చెక్ చేసినట్లయితే సో ఇలా డౌన్ కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా మనకు మెన్షన్ చేస్తారు డెడ్ లైన్స్ ఎప్పుడని ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అడ్మిషన్ డేట్స్ అని ఉన్నాయి కదా స్ప్రింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి కనుక మీరు అప్లై చేయాలంటే మీకు డెడ్ లైన్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని ఉంది ఇక్కడ సో జనవరి టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాల్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్లాసెస్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ లో ఉంటాయి అండ్ సెప్టెంబర్ లో సెప్టెంబర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేది అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ అనేది ఉంది సో ఇలానే మీరు యా సో హోప్ మీకు ఇది అర్థమై ఉంటుంది సో ఇలాగ మనం అయితే ఈచ్ కాలేజ్ వెబ్సైట్ అనేది చెక్ చేసుకొని సో దట్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పోస్టన్ అనేది వేవియర్ ఇస్తుంది జిఆర్ఇ బట్ ఏఎస్యూ అనేది వేవియర్ లేదు సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఈ రెండు యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేయాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు మీరు కనుక ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పోస్టన్ వెబ్సైట్ చూసేసి నేను ఈ కాలేజీకి వెళ్తాను అని అనుకొని జిఆర్ఇ రాయలేదంటే మీరు ఏఎస్యూకి అప్లై చేయాలంటే యూ కాంట్ అప్లై ఓకేనా సో అందుకని మీరు ఫస్ట్ డిస్ కాలేజ్ చూడండి ఈచ్ కాలేజ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా కాలేజ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే సో కోర్సు డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు ఏ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఏ కోర్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి సో దాని యొక్క మినిమం క్రైటీరియా ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకొని మనం డిసైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు స్లాట్ ఎలా బుక్ సో తర్వాత ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఎగ్జామ్ స్కోర్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తా మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతుంది